Hola amigos de YouTube, ¿qué tal estáis? Mi nombre es Rodrigo Muñoz. Hoy estamos aquí en la Universidad de Linyi. Linyi es una ciudad de la provincia de Santón, en China. ¿Y por qué estamos aquí? Bueno, pues os explico. Vinimos aquí para ofrecer un concierto en exclusiva para los alumnos de español de la Universidad de Linyi. Como fue una experiencia para mí inolvidable, quiero mostraros un poco más desde dentro la universidad. ¿Queréis verlo? Pues venga, que nos vamos con la música a otra parte. Bueno chicos, pues ya estamos aquí en la universidad y os quiero presentar a un amigo mío que me he encontrado por aquí. Eh, cuéntanos, ¿cómo te llamas? Pues me llamo Dani y tengo 26 años. ¿Cuánto tiempo llevas aquí en China? Pues como tres años y medio ya. ¿Y qué, qué estás haciendo aquí? ¿Estudias, trabajas, estás soltero, tienes novia? Pues vine a estudiar chino y estoy soltero ahora mismo. ¿Y qué tal llevas el chino? ¿Bien? Bueno, mejor que cuando vine. ¿Qué nos podrías enseñar eh, de la universidad? Por aquí hay algo interesante. ¿Tenemos, ¿Qué tenemos? Pues no sé. Yo iba de camino a la biblioteca porque soy un muy buen estudiante y es lo que hago más o menos. Se te ve, se te ve. Bueno, pues no perdamos el tiempo. Vamos a la biblioteca. Vamos para allá. Venga. Bueno, pues... Ya estamos aquí en la biblioteca. Aquí lo hacen todo, todo a lo grande, porque ya sabes que son un montón. ¿Qué? ¿Cuánto tiempo te vas a quedar por aquí, por China? ¿Qué tienes pensado para tu futuro? Pues en un principio me volveré para España dentro de poco ya, pero no descarto para nada que me venga otra vez para China, porque ya sabemos cómo están las cosas por allí. Suelo, suelo volver todos los años a España una vez normalmente o así, para ver a la familia y a los amigos. Durante un mesecino, así tampoco mucho tiempo. ¿Se echa de menos a la familia? Sí, por supuesto. ¿A los amigos? También. La familia, los amigos y la comida. Bueno, ¿qué más cosas tenemos por aquí para ver? Veo que hay un montón. Sí, por aquí tenemos unos cuantos museos y tal. Y el estadio que hicieron aquí de fútbol, que ya le querrían para sí muchos equipos de primera de España. Un estadio de, un estadio de fútbol. Sí, sí, un estadio olímpico aquí enorme, enorme. También he oído que hay un campo de golf, ¿no? También por ahí. Sí, hicieron un campo de golf privado y un hotel gigantesco aquí. O sea, aquí por dinero no, no hay problema. Digamos que la universidad es como una pequeña ciudad, ¿no? Parece una pequeña ciudad. Sí, sí, la ciudad, yo soy de Burgos y esto será la mitad de Burgos más o menos. Bueno, pues creo que hemos terminado por hoy. Te dejamos sí, que te vayas a estudiar. Yo me tengo que ir a estudiar, que se me está haciendo muy tarde y ya se puede hacer otra cosa. <risa> bueno, pues un placer, tío. Bueno, pues Nos cuídate, vemos. Rodri. Y... Nos vemos, que hemos quedado con otra gentecía. ¡Hasta luego, Dani! ¡Pásalo bien! Chicos, vamos a entrevistar a Olaya y Chris. Así que, enseguida volvemos. Pero te sigo queriendo. Con la música a otra parte. Cualquier noche puede salir el sol. Olaya y Cris, Cris y Olaya, ¿qué tal estáis? Bien, aquí estamos, muy bien. ¿Todo bien? ¿Todo perfecto? Sí. sí. <risa> bueno, contadme un poco sobre vosotras, ¿de, de dónde sois? Olaya, cuéntame. Pues somos de Asturias y nos conocimos estudiando en la universidad. Ella vino primero eh, porque había un convenio entre nuestra universidad y esta universidad y al año siguiente yo mandé mi currículum y me vine para aquí también. Y cuéntanos, Chris, ¿cómo es un poco tu historia? Pues casi casi lo mismo. Hubo un convenio, eh, lo solicité, me, me aceptaron y vine por aquí. Conocías a Olaya de antes, ¿verdad? Sí, sí. Estudiábamos en la universidad, éramos amigas. ¿eh? ¿Cuánto tiempo llevas aquí en China? Pues yo llevo cuatro años. Cuatro años. ¿Y qué te parece China? ¿Cómo te sientes aquí? A ver, es un país que según llegas el choque cultural es brutal pero luego te acabas adaptando, la gente es muy, muy, muy simpática, muy agradable y te hacen la vida muy cómoda. <risa> ¿La temperatura del país qué tal? 
Bueno, el clima es quizás uno de los hándicaps un poco, ¿no? Porque además en Linji precisamente el, el invierno es súper seco y hace bastante frío y luego en verano es muy húmedo y hace mucho calor, como se puede ver en mi pelo. Bueno, y contadme un poco, ¿qué hacéis aquí en la universidad? Pues somos profesoras de español y bueno, en la Universidad de Linji hay un departamento de español que supuestamente es el más grande de toda China y nada, nosotras damos clase aquí a, a alumnos de diferentes niveles. ¿Cuántos alumnos tenéis, más o menos? Pues no sé, me imagino que entre licenciatura y diplomatura... Unos 300. Sí, son 300, 400 alumnos. 300, 400 alumnos. ¿Y por clase cuántos tenéis? En clase, yo mis clases son de 40 alumnos. 40 alumnos. ¿Qué tal, qué tal llevan los chinos el español? Pues la verdad que bien, se les da bastante bien. <risa> ¿Les parece divertido? ¿Les parece ameno? Sí, 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 sí. Les gusta. Bueno, Laia, cuéntanos un poco, eh, ¿cómo son los alumnos chinos? Pues los alumnos chinos son muy trabajadores, muy respetuosos, tienen la figura del profesor, para ellos es como... Pues no sé, como en España hace 50 años, ¿no? Me refiero, es eh, respetuoso, pero a la vez son muy cercanos, ¿no? Te tratan como, por ejemplo, te piden tu waysing y te mandan mensajes como si fueras un amigo. Un amigo. Sí. Pero a la vez, si tú estás en clase y dices, oye, ahora hay que callarse o hay que hacer esto, te obedece. O sea... Quizá en clase sean como más atentos que nosotros, quizás. Sí, yo creo que sí. O se distraen con las mismas cosas que nosotros. Bueno, a ver, con otras cosas. También tiene su móvil, también chatean con gente y a veces hay que llamar la atención. ¿Tenéis alguna anécdota más que haya sucedido en clase, algo divertido? A ver, muchas veces son muy curiosos también ellos. Y muchas veces preguntas, ¿hay alguna pregunta? Y alguno te levanta la mano y te pregunta, ¿eh, ¿tienes novio? Eh, o... Había un profesor aquí, Carlos, que era así un chico con buena planta y le dijo... ¿Cómo, ¿Cómo es con buena planta? ¿A qué te refieres? Pues que era guapete. Y, y le decían en clase, a lo mejor preguntaba, bueno, ¿tenéis alguna pregunta? Y le decían, ¿por qué eres tan guapo? <risa> Carlos, ¿por qué eres tan guapo? Pregúntaselo a mi madre. ¿Cómo surgió la idea de hacer un concierto en la universidad para los alumnos de español? ¿Cómo fue? Cómo, ¿De dónde salió la idea? Pues en realidad en clase estábamos dando una materia sobre los conciertos, sobre el teatro... Sobre, sobre la música, eh, supongo, ¿no? Sobre la música, todo en no, sé, espectáculos y entretenimiento. Y hablando con ellos, me dijeron que ellos nunca habían ido a un concierto de música. ¿Nunca? Nunca habían ido a un concierto de música. Les encanta la música, pero en China no se lleva mucho lo de los conciertos en vivo. Quizás, eh, yo, yo por la experiencia que tengo personalmente en las discotecas, eh, no hay música en directo. Sí, es verdad que se lleva mucho el estilo de DJs, que bueno, que también está bien, pero sí que, es, eh, sí que hace falta, ¿verdad?, un poco de música en directo. Es un concierto de, de ver un grupo o un cantante, pagar la entrada y estar todo el mundo allí, no lo hay aquí. No lo hay, cierto. Quería que, que como alumnos de español, que conocieran un poco de parte de nuestra cultura. Y bueno, ¿cómo piensas que respondieron los alumnos a, al concierto? ¿Cómo fue? ¿Ellos querían venir? ¿No querían venir? Pues la respuesta fue muy buena, porque además ellos, en cuanto les dices, va a venir un nuevo extranjero que podéis conocer, les encanta. ¿Cómo, cómo ven ellos a los extranjeros aquí en China, verdad? ¿Les tienen un, un cierto aprecio que nosotros en España quizás no, no tenemos? Sí, es esa... Um... Nosotros, de, en plan broma, con los amigos de aquí que estamos, siempre decimos lo de que somos dioses europeos, ¿no? Que nos, que nos ven como dioses europeos y nada más lejos de la realidad. Entonces le dijiste, viene un dios europeo a sí, cantar aquí. Un dios europeo que canta además, este dios europeo. Y todos dijeron, ¡guau, ¡Wow, vamos! En realidad el concierto era para dos de las clases, pero se unieron todos los grupos. Incluso gente que no era de la carrera de español también vino a verlo. Durante el concierto, ¿qué os llamó la atención? ¿Qué os llamó la atención? Yo creo que estaban muy emocionados, que les gustó mucho. Pensaba que, que igual iban a estar más distraídos o hablar entre ellos y no, estaban muy atentos. Eh, las letras de las canciones quizás no las entiendan, pero ¿cómo creéis que, que se sintieron escuchando que, música extranjera? Que al final, o sea, lo sientes, lo sientes 
la música se siente. ¿Cuál crees que fue el momento eh, favorito, lo que más le gustó del concierto a los alumnos? Hombre, pues eh, yo creo que estaría entre el reparto de CDs <ríe> y el momento en el que nos, las profesoras hicimos allí un poco el ridículo, pero vamos, pregúntales a ellos mejor. Además, ahora ahí están de exámenes, así que seguro que hay alumnos por el edificio. ¿Cómo podemos mm, encontrarlos? ¿Les podemos llamar o...? Yo tengo el teléfono de alguno. Oh. Oh, mira, estamos al lado de la cafetería. ¿Puedes venir un momento, por favor? Hola, buenos días. Hola, buenos días. Hola, chicos. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien. bien, bien ¿Qué tal bien. los exámenes? Uh, yo creo que bien. Bueno. Muy bien, perfecto, sí. <risa> <risa> Muy, bien. Muy bien, pues mira, estamos aquí con Rodri, que os quiere hacer unas preguntas. ¿Vale? Eh, bueno, chicas, con vosotras ya he terminado. Si queréis, ¿tenéis clase ahora? O? Sí, ahora. Sí, tenemos, tenemos exámenes que corregir. Ay, estos profesores malvados. <risa> bueno, pues muchísimas gracias. Nos vemos, nos vemos después de que corrige los exámenes y tomamos algo. Vale, venga. <risa> venga. Chao, hasta luego. Bueno chicos, contadme un poco, eh, ¿cómo os llamáis? ¿Cómo te llamas? Eh, soy Adriana. Adriana, sí. qué nombre más bonito. <ríe> ¿Y tu nombre chino? Chai Ping Yin. Chai Oh, en Ni Ni sin nadie, ¿eh? ¿De dónde eres? Soy de la ciudad Chaozhou, la de la provincia Guangdong. Guangdong. Ni men si no se suo cantón hua chiao suma. O men suo cantonés. Cantonés. Cantonés, ¿no? Cantonés. ¿Y cuántos años tienes? Tengo 20 años. 20 años. ¿Y estudias español, verdad? Sí, estudio español un año. ¿Un año? Sí. Oh, pero hablas muy bien. <risa> eh, y, y tú cuéntame, de, ¿cómo te llamas? Me llamo Manolo, un nombre muy común. ¿Manolo? ¿De dónde eres? Uh, soy de la provincia de Zhejiang y de la ciudad de Hangzhou, una ciudad muy bonita, llena de historia romántica. ¿Llena de historia romántica? ¿Cuántos años tienes? Uh, yo tengo 22 años. ¿22 años? 22 años. Dos más que ella. Oh. Y Shuaika. Uh, <risa> Hola, cuéntanos, ¿cómo te llamas? Uh, me llamo Iván y mi nombre chino, y mi nombre chino es Feng Xu Hao. Ni de si van a ir o de fechan, fechan, ha. ¿Te lo Gracias. ¿De dónde eres, Iván? Uh, soy de la ciudad Suzhou, la provincia de Jiangsu. Jiangsu. Ah, yo he estado ahí en Suzhou, una ciudad con mucha música y muy bonita, con muchos extranjeros, por cierto. Bueno, y entonces, ¿tú eres de Guantón? Guantón? Zhejiang? Jiangsu. Pero sabes, en mi ciudad hay un refrán. Uh, se dice que en el cielo hay paraíso y en la tierra hay ciudad de Hangzhou y Suzhou. Y yo quiero decir que las dos ciudades son muy, muy bonitas. Se oh. mucho al paraíso. Al paraíso, al paraíso. En el cielo hay paraíso y en la tierra está Han, Hanzhou y Suzhou. Oh, qué bonito. <risa> ¿Cuántos años tienes? Tengo 18 años. Ah, 18 años, ¿verdad? Eh, ¿Y también estudias español? Uh, sí. Uh, estudio español casi un año. Soy estudiante de primer grado. Oh, perfecto. Ni men, ni men yesu. Ni, eh, ¿Vosotros también sois de primer grado? Yo también. ¿También? ¿Y tú? Pero yo no, yo del uh, tercer grado. Bueno, y, y contadme, Manolo, chicos, eh, ¿por qué estudiáis eh, español? Um, porque aprender un idioma extranjero es una cosa uh, ciertamente es muy interesante uh, y el español puede abrir mi mente y abrir la puerta para conocer este mundo. Wow. Sí, uh, y lo más importante es que el español pueda uh, permitirme uh, acceder al 
gran riqueza sociocultural del mundo hispánico. Me parece una respuesta perfecta. ¿Es un idioma fácil? Un poco, un, un, me parece un poco de difícil. Difícil. ¿Por qué? ¿Puedes decir por qué? Uh, hay muchísimas conjugaciones. Oh. Sí. A menudo confu confundí las palabras. ¿Quién es vuestro profesor? Uh, Ana y Carlos. Ana y Carlos. Manolo. No. Ah, tú no. ¿Quién es tu profesor? Uh, Cristina y Olaya. Oh, Cristina y Olaya. Qué chica. Dinámica, sí. Muy dinámica, muy majas, ¿verdad? Sí, sí, sí. <ríe> y, y tu profesor. Carlos. Ana y Carlos también, como ella, ¿verdad? ¿Qué opinas de Ana y Carlos? ¿Qué tal? ¿Qué te parecen? Ana y Carlos son muy amables y simpáticos. Simpático. Muy amables y simpáticos. Eh, ¿Cómo os sentís en clase? Al principio no podemos entender las palabras que dicen. Uh, al principio cuesta entender un poco el, el idioma. ¿Y ¿Vosotros habéis estado alguna vez en España? No. No, ¿no? ¿Y en, uh, habéis viajado al extranjero? Uh, no he estado en España, pero yo he viajado a Cuba. ¿A Cuba? Sí, que... Un país uh, pequeño, pero se parece mucho a una perla brillante en el mar Caribe. Pero... Muchísimo la comida, la gente es muy agradable, el clima también, y a mí me gusta muchísimo. ¿Por qué decidiste estudiar español? Estudiar español. Uh, Tú sabes, es bien sabido que el idioma español es muy bonito y a mí me gusta la historia de España. ¿Y, y en el futuro te gustaría viajar a España? Uh, claro que sí. <risa> ¿Habéis escuchado, conocéis eh, la música de España? Si vaya de allí. Eh. Sí, claro, claro. Uh, yo conozco a una cantante uh, llamada uh, Shakira. Shakira. Shakira, pero ella no es de España. Eh, ella es de Colombia. Colombia, sí, sí. Y uh, ella tiene una canción que a mí me gusta más. Uh, se llama oh, Ojos así. Ojos así. Qué bonita. Sí. <risa> ¿Conocéis algún cantante más español? Sí, eh, la oreja de Van Gogh. Oh, la oreja de Van Gogh. ¿Quién más? ¿Quién más? Eh, Enrique Iglesias. Oh, Enrique Iglesias, quizás. Quizás. Pues wow. chama, ¿puedes cantar? Y cuando el profesor dijo que, que iba a venir a, a, aquí a la clase un cantante extranjero, ¿qué, qué, qué sentisteis? Uh, a mí me parece es muy fresco, fresco, uh, porque Uh, en la actualidad, uh, en China, hay uh, menos recursos de canción uh, españolas. Por lo menos, mucho, mucho menos que las canciones de inglés. Entonces, uh, si tenemos oportunidad de conocer uh, al cantante español, yo creo que uh, eso va a adelantar muchísimo el desarrollo de la canción española en China. Wow, genial. ¿Verdad? En KTV, en el KTV, es verdad que hay muchas, en los karaokes, hay muchas canciones en inglés, en inglés, pero en español quizás menos, ¿verdad? Menos canciones en español. ¿Y qué te pareció, qué os pareció la, la actuación de Yenchu Tameyan? ¿Qué, ¿Qué os pareció la actuación? ¿Disfrutasteis? ¿Os gustó? Me parece muy bien. Eh, en, en un... ¿Jotima? Sí. <risa> sí. <risa> ¿Y del concierto? ¿Qué canción, ¿Qué canción te gustó más? ¿Conoces algún nombre? Eh, a Desnudo. ¿Al Desnudo? Sí. ¡Wow! <risa> ¿Por, ¿Por qué? ¿Por qué? <risa> eh, porque, porque la melodía es muy bien. ¿A ti, Manolo, qué, qué canción te gusta más? Uh, a mí me gusta más Frente al Fin de... El fin del mundo. Frente el fin del mundo. <risa> Tiene un tema muy, muy, uh, muy culto. culto. Y cuéntanos, ¿a ti qué canción te gustó más? Uh, me gusta la canción La Luna y el Sol. La Luna y el Sol.
del mar les cuidaba La arena en sombra les quemaba Y el viento avivó la llama Tiendo dentro de mi piel La, 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 la La, 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 la ¿Dónde se fueron? Yo no lo sé La, 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 la La, 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 la Te siento latiendo Dentro de mi piel Estrellas fueron su cama Las... Bueno chicos esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y nos vemos en la próxima. ¿Tenéis algo que decir? Y, uh, de nada y el honor es nuestro. Vivo la llama, estrellas fueron su cama, las olas del mar les cuidaban.
Bueno chicos, pues esto ha sido todo. Eh, si os ha gustado ya sabéis que podéis suscribiros. Nos vemos en el siguiente capítulo y también podéis visitar mi Facebook, Instagram. Ahí tenéis un montón de fotos interesantes. Y si queréis escuchar mi música en Spotify, iTunes, esas tiendas de internet, podéis encontrarla. Así que nada, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en el siguiente capítulo. Bye bye. Nos vemos con la música a otra parte. Bye bye.